ogni tanto si parla ad inizio diciamo, elezione, campagna elettorale, si parla del ponte e poi finisce sempre in niente. Ormai ha la stessa fama della Dura Eiffel e di altre strutture tipo la Stato della Libertà. Senza del ponte si cresce poco, con il ponte si cresce prima e alla svetta, ma il ponte, se io ripeto, non lo faranno. Mi prendono un po' Perché? in giro. Perché il nord non spende questi miliardi a sud, stai tranquillo. Tu puoi stare tranquillo, il ponte non lo faranno. Per andare da Messina a Palermo in treno ci vogliono almeno 4 ore, da Messina ad Agrigento 7 ore. Per andare da Messina a Trapani ci si impiega anche 9 ore e 35 minuti. Sull'autostrada Messina-Palermo i cartelli non dicono quanti chilometri mancano alla destinazione finale. La Messina-Palermo è una grande opera incompiuta. Per costruire 6 km hanno impiegato più di 5 anni. E per i 20 km che restano, quanto impiegheranno? E così, quando l'autostrada si interrompe, dobbiamo prendere la statale. E comincia un inferno di camion. La velocità media non supera i 60 km all'ora. Lungo la strada ci sono anche i lavori. Sorpassare è praticamente impossibile. A margine della statale vediamo i cantieri dell'autostrada. Queste torri di cemento dovrebbero sostenere un viadotto. Sui cartelli c'è scritto che i lavori sarebbero dovuti finire da anni. Nel cantiere non si vede anima viva. Sembra abbandonato. Poi all'improvviso Vedo che ci sono i fili ah, dell'alta tensione. Eh, se non tolgono i fili non si può andare avanti. E quindi non ci si mette d'accordo per toglierli? No, da, questo non lo so io. E da quanto tempo qui state aspettando che questi fili si tolgano? Non saprei dire. Comunque noi è da due anni che lavoriamo qua, non sì. lo so. Lo potevano togliere prima, prima di cominciare? Eh, io penso di sì. Per andare verso Messina decido di fermare un camion. Allora. Ci date un passaggio? Dove andate? In Calabria. Siamo, ecco lo stretto, no? Ecco lo stretto. Siamo finalmente. Finalmente abbiamo finito qua sta, sta, sta specie d'autostrada. Quindi sono l'una e un quarto, per venire praticamente da Palermo a Messina ci vogliono quattro ore abbondanti. Ci vogliono quattro ore, sì. Ore e ore di viaggio, ma quando arriviamo all'imbarco dei traghetti privati scopriamo che non c'è fila. È tutto libero? Tutto libero, meno male così, andiamo bene. Ma allora questo ponte serve proprio? Intanto converrebbe organizzare meglio la fila. Non c'è una corsia riservata al traffico merci, come chiedono i camionisti. E per fare il biglietto bisogna avvicinarsi allo sportello a piedi. Una perdita di tempo che si ripercuote su chi sta dietro. 
Mentre una nave molla gli ormeggi, noi saliamo su un altro traghetto che parte nel giro di pochi minuti. Ed eccoci in Calabria. L'ultimo fine settimana di agosto, a Palmi, si celebra la festa della Varia. Per molti emigrati è l'ultimo giorno di vacanza, l'ultima occasione per stare insieme. Stiamo uscendo da Messina! L'area è agitato! Stiamo dirigendo verso la costa di Palmi! Questo vascello in miniatura ricorda la nave che nel Cinquecento trasportò da una costa all'altra, dalla Sicilia alla Calabria, il sacro capello della Madonna. Racconta la leggenda che la nave comandata da Don Peppe Tigano, tornando a Palmi, rischiò più volte di essere risucchiata dai gorghi dello stretto di Messina. Davanti al Duomo, il prete imbarca la reliquia. Sono un discendente, un discendente, un discendente, un nipote. Di chi portò di, questo benedetto capello? Il capello dalla Messina a Palmi. E se a un certo punto ci fosse il ponte, il capello arriverebbe... Eh vabbè, eh, ma <ride> arriverebbe sempre con la nave e quindi lei eh, visto che adesso si parla di ponte lei lo farebbe o no? io forse sì forse sì le gallerie della statale 106 quasi tutte senza illuminazione La strada collega Reggio Calabria a Taranto, ma chi si deve fermare per un guasto lo fa a proprio rischio e pericolo. È stata realizzata una galleria, ma è chiusa al traffico. Qui due camion non riescono a entrarci? No, assolutamente. Io o passo uno o passo l'altro. Ah, ah. Qui altro che due camion, nemmeno una macchina no, ci passa. No, nemmeno una macchina ci passa. Così i camionisti si arrangiano da soli, utilizzando la radio. E tramite il baracchino veniamo a sapere che c'è stato un incidente. È successo che la Y10 era ferma per girare sulla sinistra. Ah, voleva entrare forse esatto, dentro, dentro il Esatto, dentro il distributore, benzinale. esatto. E la, la macchina l'ha presa da dietro la Ford l'ha presa da dietro e l'ha sbattuta così forte che gli ha fatto, l'ha fatta girare sì, completamente sì, sì, su se stessa l'ha fatta girare completamente sì, in se stessa scusi ma questa com'è classificata? questa è praticamente la strada che attraversa un centro urbano è la strada della morte è stata chiamata 10-15 volte al giorno interveniamo mortali 1-2 però rilevanti perché sono il tratto è brutto non c'è niente da fare. Da 300 metri in avanti fino a qua ci sono, da quando è stata fatta, realizzata questa strada, oltre 18 morti. Alle rovine abbandonate di Torre Cavallo si arriva attraverso un sentiero dimenticato. Perché in Torre Cavallo? E Torre Cavallo perché il guardiano che stava qui ai tempi dei Borboni, quindi se torniamo al 1508, aveva il compito, una volta avvistato i legni, le, le imbarcazioni si chiamavano così, di, col cavallo di andare a avvisare la popolazione che c'era questo pericolo imminente e quindi la popolazione si ritirava verso le colline. Torre Cavallo è una straordinaria occasione buttata al vento. La vista che si gode da quassù lascia senza fiato.
favore e non credo che si possano spendere 20 mila miliardi per 10 minuti di attraversamento risparmiati perché se questa somma fosse spesa nelle ferrovie, nell'autostrada da qui a Napoli risparmieremmo delle ore. Scilla, secondo il mito, viveva proprio qui sotto. Cariddi di fronte, in Sicilia. E cosa accadrebbe se un giorno davvero costruissero il ponte? La società che lo vorrebbe costruire lo disegna così. Per un gruppo di professori universitari che ha coordinato una ricerca, invece... ponte da lontano sembra bello, sotto i piloni è tutta un'altra cosa. Tutte queste case saranno coperte da un tappeto di cemento. 60 metri sul livello del terreno ed è largo altrettanto, quindi il sole diventa un'utopia per chi vive lì sotto. Questo qui eh, siamo sul versante calabrese in cui verrebbe stravolto prima di tutto l'insediamento esistente. Questo per cui vediamo cooperative realizzate di recente, parti delle quali sparirebbero a causa della pilastratura. Questo oggetto minuscolo qua giù è il faro che... di punta pezzo. Esatto, il faro di punta pezzo. E... Qui si vedono i, i, i cavi del, di sostegno del, delle torri. Dove andrebbero a finire? La piastra di ancoraggio del pilone cade all'incirca sul cimitero di Ganzirri. Credo che vada a coprire integralmente tutto il, il cimitero. Ma no, si dice, non si dice. Eh, ma pare che il cimitero lo dovrebbero sbaraccare completamente. E come si fa? I morti non vanno a finire. Eh, perché? perché il progetto parla proprio di, di passare qua sopra, di mettere qui i cavi addirittura. Ma che c'è? Che c'è? Eh, certo, 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 il non progetto è progetto, la realizzazione non lo so. Perché dovrebbe sparire Ganzirri e anche parte di Torre Faro, secondo quanto... Ma lei si opporrebbe per esempio al fatto che... che... Ma certo, sicuramente. <ride> non è giusto. Che anche i mocchi non possono stare in pace. Però se lo spostano almeno sapere dove, come... Sì. Anche perché, non lo so, il ponte potrebbe essere anche una utilità. È una cosa poco piacevole sicuramente. Eh, certo, però ho molto è... caro, fai leva. Non mi sembra giusto. Dovrebbe passare lì, lì verrebbe appoggiato un pilone e quindi andrebbe a collegarsi sopra l'Agip che c'è qui il la punto di servizio sull'autostrada sì, di rifornimento sull'autostrada la carreggiata dovrebbe passare qua sopra? sì, passerebbe, passerebbe sopra queste case penso che qua dovrebbe scomparire poi non so, sotto ah. ci saranno cantieri, cose dovremmo andare via, non lo so nelle spese previste per la costruzione del ponte nessuno ancora parla di una voce che rischia di pesare per centinaia di miliardi l'esproprio di case palazzi, terreni, che si trovano lì dove saranno aperti i cantieri e che per la legge andranno pagati tre volte tanto il loro valore. Casa sua? Proprietà? Sì. Ecco, questo panorama potrebbe essere coperto da, da, da un pilone alto 400 metri. Lei che questo dice? Mi dispiace. Però? Eh, però non ci posso fare niente, se lo devono fare che devo fare io? Non gli posso dire non fatelo. A fare immersioni nella zona di Scilla arrivano ogni anno 2-3 mila subacquei. La costruzione delle gallerie dell'autostrada 30 anni fa ha già provocato notevoli danni che sono Perché? rimasti tali. Perché c'entrano le gallerie col mare? Perché il materiale di riporto, le cose che sono state tolte dalla montagna, sono state poi buttate dentro l'acqua del mare e lì sono rimaste per 30 anni modificando il fondale di Scilla. E così decido anch'io di fare un'immersione per vedere se è vero che questi sono tra i fondali più belli del Mediterraneo.
fondali usati come discariche. Anche questo tappeto verde chiaro è opera dell'uomo. Sono alghe utilizzate negli acquari, che una volta scaricate in mare, si riproducono con straordinaria facilità. Ancora 10 metri e scopriamo perché è valsa la pena arrivare fin qui. La gorgonia di Scilla, ramificazioni colorate di due diversi colori. Non c'è un altro posto nel Mediterraneo come questo. Una bizzarria della natura, prodotta dalle correnti dello stretto. Da una postazione dei bracconieri osservo lo stretto e la prospettiva cambia. Sembra un'autostrada. Il traffico marittimo è in forte ripresa e le navi vanno di fretta, troppo di fretta. I limiti di velocità ci sono ma nessuno li fa rispettare e la gente fa il bagno con l'occhio verso il largo per vedere se all'improvviso dovessero arrivare le onde la rotta tra Villa San Giovanni e Messina è una delle più affollate del Mediterraneo per le norme sulla navigazione, lo stretto è considerato come un porto e così i comandanti di petroliere e navi molto grandi, quando transitano tra Calabria e Sicilia, devono far salire a bordo piloti specializzati per evitare collisioni. In passato, già 15 anni fa, c'è stata una collisione fra eh, due petroliere, la Patmos e la eh, Castel Monte d'Aracona. Per i mercantili i traghetti sono ostacoli in continuo movimento e non c'è nemmeno una torre di controllo. Anche questa attraversata è conclusa. I grandi mercantili diretti a Gioia Tauro sono alti sul mare anche 50 metri. Il ponte sarebbe 10 metri più alto. E con il mare agitato Davvero non cambierebbe nulla? L'efficienza e la convenienza dei traghetti privati crollano con il buio. Le corse diminuiscono e di notte le ferrovie dello Stato fanno la parte del leone. Spelacchiato, però. Le operazioni di carico sono molto più lunghe. Attese di minuti, senza riuscire a capire perché. Nella stiva ci sono quattro binari, e per fare entrare i treni occorrono diverse manovre.
Costa Viola è una scogliera bellissima, dove l'abusivismo ha fatto danni ma contenuti. Malgrado gallerie e ponti dell'autostrada, rimane uno dei tratti di costa più belli della provincia di Reggio Calabria. Le case di Scilla affacciano direttamente sull'acqua. In buona parte sono diroccate, perché qui il turismo non ha mai rappresentato un'alternativa all'emigrazione. Tutti questi terrazzamenti che ancora vedete sono antichissimi, risalgono all'epoca fenicia, ma eh, fino a poche decine di anni fa erano ancora utilizzati. Per far salire treni, auto e camion sul ponte, bisognerà costruire 15 km di nuova autostrada e altrettanti di ferrovia. Questi 15 km di autostrada partirebbero da San Ferdinando, immediatamente dopo il porto di Gioia Tauro, per tagliare trasversalmente tutta la costa Viola, passando quindi a Palmi, a Bagnara, a Soprascilla e qui eh, sopra noi. E quindi viadotti, gallerie? Questa opera comporta eh, almeno 6 km circa di nuove gallerie, altri 3 km di viadotti, quindi eh, altri ponti. È previsto un eh, albergo ad anfiteatro con 120 stanze a 6 livelli. Un palazzone che servirebbe per guardare che cosa? Per guardare il ponte. Chissà se il ponte c'entra qualcosa con questo incendio. Non è un punto dove vengono i pilastri, il ponte viene fatto 10 km più avanti. Perché Ci sui possono... giornali i calabresi Beh, sono usciti degli annunci sì. che cercavano terreni tra, tra Reggio Calabria, tra Villa San Giovanni e Palmi, cioè la, proprio la Ma zona interessata anni, io, ai lavori. Guarda, di questi annunci li ho letti anche io sul giornale, sembrava una burla all'inizio, poi hanno insistito anche per diversi giorni, poi non li ho visti più. Terreni preziosi, ambiti dai costruttori, sui quali non nasceranno i piloni del ponte, ma alberghi, strade e cemento. Arriviamo a Saline Ioniche, classico esempio di come al sud lo Stato ha buttato al vento migliaia di miliardi. Qui negli anni 70 hanno costruito un polo chimico, ma gli impianti non hanno mai funzionato. Hanno costruito anche un porto, ma le navi cisterna non sono mai attraccate. L'acqua del bacino è invasa dalla mucillaggine. Non c'è più ricambio, perché all'imboccatura del porto il mare si è vendicato e ha formato una bella spiaggia. Mentre cammino su questa lingua di sabbia 
che tappa quasi completamente l'ingresso del porto, penso all'assurdità del posto dove mi trovo. Dobbiamo passare a Rasetta al muro, proprio vicino al muro, col, vicino al muro col rischio di un po' di profondità. Ma ah, due metri, due metri e dieci. Non lo so come si fa ad entrare. Guardi, guarda lei stesso là, inquadrati. È rischioso proprio al massimo. Cioè si rischia la vita per entrare qua. Se sono avvisati, che sanno che c'è la terra, gli va bene. Se no, arrenate là, tutti quanti. Si parla tanto di turismo, però vedendo questo scempio, questa situazione, non credo che potrà decollare mai. Poco più in là c'è la linea ferroviaria Reggio-Taranto, ad un solo binario. Il viaggio dura sette ore. C'è però un gruppo di operai che faticosamente sta costruendo il raddoppio della linea. Questo lavoro qui che è l'unico lavoro che abbiamo, che va davanti, che non si ferma come tutti gli altri lavori. Questo del raddoppio della ferrovia? Il raddoppio, che si finisca e che abbiamo un lavoro utile che si porta a termine e che veramente uno invece di andare in città con la macchina che abbiamo una strada che è uno scempio di morte, si va con la treno. Anche per le scuole, per Messina, per Reggio Calabria, per andare a altre parti. Cioè, perché se la cultura tu... è poi importante. E se c'è il doppio binario, vanno bene anche le... i studenti. Fanno dei lavori, iniziano dei lavori e poi li lasciano. Ma non dipende da noi. Sicuramente non da noi, noi siamo il popolo. Poi ci pigliano che i calabresi, insomma i calabresi no, no, calabresi. vogliono vivere nel suo paese. Quando vanno a Reggio Calabria, le compagnie aeree devono scegliere i loro piloti migliori. A causa delle case che ci sono attorno, la pista è tra le più corte d'Italia inclinata come un trampolino di lancio. Ecco come finiscono i grandi lavori nella zona dello stretto. Qui sotto è sepolto illegalmente l'amianto che copriva la tribuna dello stadio di Reggio Calabria. Siamo all'interno del cantiere, ora sotto sequestro del prolungamento della pista dell'aeroporto dello stretto. Il cantiere era stato opportunamente spostato di 150 metri per salvaguardare gli interessi mafiosi che ci sono nella zona. Ormai la mafia di Reggio da anni non veste più il camice da macellaio, ma indossa il doppio petto. Per parlare di questa mutazione e dei pericoli che nasconde, vado a trovare Salvatore Boemi, battagliero magistrato della procura. Non c'è opera che non nasce dal cemento e quindi il controllo capillare, quasi in regime di monopolio della, del, diciamo, della vendita, eh, al minuto del cemento passa attraverso l'andrangheta. Nino Calarco non è solo il direttore del giornale più importante di Messina e Reggio Calabria, ma anche il presidente della società pubblica incaricata di progettare il ponte. Io questo ponte lo intitolerei a Ulis, ricollegarmi idealmente come sfida al, del progresso, dell'avvenire. Ricollegarmi a Ulisse non credo che sia un abuso, non che io mi senta Ulisse o Odomero, però mi sento un Ulissite. Quindi per lei è una sfida questa tipo è di... È una grossa qua. sfida che pari, secondo me, forse c'è un po' di enfasi in questo, all'andata sulla Luna. Si creerebbero 15.000 nuovi posti di lavoro nell'indotto turistico e sarebbe l'ottava meraviglia del mondo. Ma sarebbe conveniente costruire questo ponte? Se lo Stato italiano, il Parlamento, la classe dirigente decide di ritornare alle ferrovie, come si ritornerà, il ponte è ineludibile. E la nuova Andrangheta è interessata solo a costruire o anche a progettare? La mafia prima progetta e poi costruisce. Il ponte sarebbe l'impresa più l'impresa in senso lato, voglio dire, la grande impresa del futuro, la, il grande affare del, del terzo millennio per la Sicilia e per la Calabria. Se non se ne interessasse la mafia sarei veramente molto sorpreso. Non è lo Stato italiano che deve fare attraverso la stretta di Messina la costruzione del ponte. Dovranno essere i privati a farsi i conti. Oh, e il convitato di pietra che c'è sempre nei grandi affari che riguardano il mezzogiorno, cioè la mafia? Ma io una volta ho avuto una battuta, se la mafia fosse in grado di costruire il ponte è venuta la mafia. Case, frangiflutti e altre opere dell'uomo non tengono conto di un ambiente delicatissimo, dove ogni intervento provoca una reazione. Nessuno ci crederebbe, ma in queste acque 
vive ancora la tartaruga. Davanti ad una spiaggia che oggi c'è e domani potrebbe non esserci, vengono liberate le tartarughe, sopravvissute alle modernissime reti spadare e ai consi, galleggianti con centinaia di ami. Ciascuna di queste tartarughe presentava la ritenzione di ami da palangaro. Eh, sia che sono queste lunghe lenze con attaccati 5, 600, 1000 ami. Che vengono usati per la pesca al pesce spada. tornano a nuotare nelle acque dello stretto, libere, ma chissà per quanto. barche come questa, in tutto lo stretto, ne sono rimaste 20. Cioè avete fatto il segno, il segno del Zorro. Ma che vuol dire questo segno? Perché si fa? Ma è un segno che risale alla, dalla notte dei tempi. Non ce lo spieghiamo neanche noi, lo fanno tutti, lo facciamo pure noi, lo faranno, lo abbiamo fatto noi, lo Porta fatto fortuna! E allora? Questo per essere arrivato nello stretto ha dovuto passare, è riuscito a passare in mezzo a tutte queste reti. Pass- ecco, ecco, ha dovuto lottare più che altro con tutte, tu, tu, tutte le siepi che ci sono, quelle che sono le spadare che hanno distrutto questo tipo di pesca. Eh, però sono sempre pescatori come voi, eh, non riuscite a trovare una forma di, di, noi di accordo. Dobbiamo, noi la dobbiamo trovare, la deve trovare il governo. Mi sa che la legge italiana è come il chewing gum, tira e molla. Dalla casa della mamma di Rocco si vedono i pescatori che ritornano. Da quando il padre di Rocco non c'è più, la madre è la proprietaria della barca. E 4 milioni di rebito, 65 figli mi restavo mio marito, 4 milioni di rebito, 65. È lei che ha dipinto la barca da sola quando i figli si sono imbarcati. Ed è sempre lei che per pagare i debiti ha pescato con la sciabica, la rete che si tira dalla spiaggia. Loro filavano la canapa di notte e lavoravano la rete, e facevano la rete. L'unico, l'unico mestiere che non hanno fatto le donne è proprio la pesca del pesce spada. Rocco ci vuol far vivere da vicino le emozioni di una pesca che assomiglia tanto ad una caccia grossa e ci dà appuntamento per l'indomani mattina, alle 7. Stella del Mare è costruita sul modello delle antiche feluche e a bordo ognuno ha un compito preciso. Mentre Rocco lava la barca, Mimmo, il fratello maggiore, sale sulla torretta per avvistare il pesce. È alta 22 metri. Rocco intanto prepara l'arpione e la fiocina. Poi va sulla punta della passerella. Da duemila anni sullo stretto di Messina si pesca così. Ma il segreto non è la forza. Il segreto è negli ordini che arrivano dalla torretta. Ed è tutto in questo gesto.
Il pesce ha una forza incredibile e anche se trafitto dalla piocina, per tenerlo fermo devono legargli la coda. Siamo in mezzo ad un branco. Hemingway li chiamava Marlin. Sullo stretto si chiamano aguglie imperiali. Ma la forza e la fantasia che ci vuole per catturarle sono le stesse. Ti stringe il cuore a vederlo morire così. la vede così un pesce dietro l'altro ma in realtà non è più come una volta no 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 no, no non, ci, non si può arrivare ai tempi di una volta perché il mare è troppo sfruttato è iper sfruttato per questo ora è capitato così un caso fortuito ma ci sono giorni che i pesci ti fanno dannare veramente ma che potrebbe succedere se qua a un certo punto ci trovassimo a pescare sotto, sotto un ponte ma il ponte penso a qualcuno farebbe comodo tranquillamente tipo io i signori politici, politici ma penso che a tanti li, li ridurrebbe non dico sull'astrico però un po' si riposa un po' si guarda il mare si gira in tondo attorno a noi altre barche ognuna nella zona che gli è stata assegnata oggi la fortuna ha girato dalla parte dei nostri amici sette aguglie imperiali al mercato non valgono come sette pesce spada ma è andata comunque bene un milione di pesce 800.000 lire di guadagno da dividere in quattro però tre fratelli e la barca ma comunque va bene per arrotondare lo stipendio di marittimo sui traghetti si resta comunque in mare anche durante il pranzo nessuno molla la sua posizione e così a mezzogiorno acqua e panini prendono il volo ma senza mai lasciare il timone. Siamo davanti alla costa siciliana. Rocco mi indica il pilone dell'energia elettrica. È alto 160 metri. La torre che sosterrà il ponte sarà alta più del doppio. Ferdinando Giovine è un esponente dei Verdi dalle molteplici passioni. Colleziona stampe dello stretto di Messina, studia le correnti e raccoglie piccoli mostri. Questo è una sorta di pesce corazzato, anche lui, anche questo è un pesce, un pesce abituato a vivere a grandi profondità, con occhi enormi in proporzione al corpo. Perché ha bisogno ovviamente di sfruttare quel pochissimo di, quel pochissimo di luce. Questo è un animale pieno di denti, come vedi, ci sono sì. questi denti enormi, perché a quelle profondità le prede sono fondamentali, non puoi sbagliare una preda. Queste non sono le onde del motoscafo, ma la corrente che avanza. Al timone c'è Michele Rossetti, lui la traversata da Scilla Cariddi, la fa a nuoto e sfruttando le correnti ci mette... 28 minuti e 29 secondi. Praticamente come il traghetto. Lo vedi? Quello 
è il classico vortice che si forma in corrispondenza della risalita dell'acqua. In questo momento la corrente più pesante si sta sovrapponendo alla corrente più leggera, la corrente più leggera risale da sotto. Ecco, adesso si vede bene. Le correnti si sovrappongono e formano un vero e proprio scalino. Guarda che bello lì, guarda, guarda è uno spettacolo. Davvero le navi greche e romane sono finite sugli scogli a causa di queste turbolenze? Facciamo un esperimento Proviamo. e vediamo se il gorgo ingoia una cassetta di legno che dovrebbe galleggiare. punto lo devono fare o no? No, non lo devono fare. No? no. Ma perché perde il lavoro lei lo dice? No! Facendo il ponte parecchie persone se ne vanno a casa, quindi non va bene. Anche lei pensa che non sia utile il ponte? Eh, per noi giovani non penso. Ero ragazzino io e se ne parlava. Ora c'è i ragazzini io e se ne parla, chissà. Stiamo a vedere. Signora, lei lo farebbe il ponte? Certo che lo farei. Certo che lo farei, in modo che così sarebbe più sbrigativo passare da un lato all'altro e l'Italia sarebbe più unita con la Sicilia. Sono le 7 e 5 minuti, si iniziano a vedere le prime case di Messina, siamo praticamente al centro dello stretto. Non lo faranno mai. E se lo facessero? Quando? Sono le 7 e 20 e dopo praticamente 22 minuti di navigazione le macchine e i camion stanno lasciando il traghetto. Antonello da Messina dipingeva lo stretto così, con le isole eolie più vicine, per renderlo ancora più bello. E il ponte? Tanto cemento e tanti soldi per evitare una fila ai traghetti che solo pochi giorni all'anno è insopportabile. Con tante cose che ci sono da fare, proprio il ponte è il nuovo inizio per il sud?